ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஹாய் வணக்கம் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க சோசியல் சயின்ஸ் புத்தகம் இந்த சோசியல் சயின்ஸில் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒவ்வொரு லெசனாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த எக்கனாமிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த செகண்ட் லெசன் தான் என்ன அப்படின்ட்டு குளோபலைசேஷன் அண்டு ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ உலக மயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உலக மயமாக்குதல் அப்படின்ட்டுனா என்ன பொருள் வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவோட கண்ட்ரி இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பார்டருக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே விளையக்கூடிய பொருட்களை எடுத்து இங்கேயே நம்ம சேல் பண்ணிக்கிறது ப்ரொடக்ஷனும் இங்கேயே இருக்குது மார்க்கெட்டும் இங்கே இருக்கு இப்போ செல் உற்பத்தியும் இங்கே இருக்கு வியாபாரமும் இங்கே நடக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வியாபாரம் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் கிடைக்காத ரொம்ப ரேரான பொருள் மட்டும் நம்ம பக்கத்து நாடுகள்லேயோ அல்லது பக்கத்து கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் பக்கத்து காண்டினென்ட்லேயோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிறது இதுவே நம்ம இந்த இந்த லிமிட் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா குளோபலைசேஷன் உலகமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லெசனும் பார்க்கும்போது அதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருவர் நம்ம லெசனை நீங்கள் கவனிச்சுட்டே வரதுனால இந்த புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இன்னும் <laughs> பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதர் தன் தட் இந்த சாப்டர் வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் தான் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த சாப்டர் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸோ பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இது ஒரு மூணு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க என்னென்னா லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்புறம் குளோபலைசேஷன் இது வந்துட்டு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் நடுவில் பொலிட்டிஷியன் பிஸ்னஸ் மேன் இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் குளோபலைசேஷனுங்கிறத பற்றி மட்டும் தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த வேர்ல்டு மேப்பில் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே அந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் நடுவில் சேல்ஸு ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு உரிமையை கொடுக்குறது தான் இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி இதில் பேசியிருக்காங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் குளோபலைசேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா இது வந்துட்டு புக் பேக் கொஸ்டினாக கூட இருக்குது இந்த டேர்ம் குளோபலைசேஷன் இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை உருவாக்குறது யார் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் தியோடர் லெவிட் அப்படிங்கிறவர் தான் உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த குளோபலைசேஷனை மூணாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி மூணாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டுனா ஆர்ச்சை குளோபலைசேஷன் அப்படின்ட்டு ப்ரோட்டோ குளோபலைசேஷன் அப்புறம் மாடர்ன் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இதில் ஆர்ச்சை குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம தமிழில் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா தொன்மையான அப்படின்னு குறிக்கிறோம் தொன்மையான உலகமயமாக்கல் அப்படின்ட்டு அதே ப்ரோட்டோ அப்படிங்கும்போது அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டுனா இடைப்பட்ட அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே மாடர்ன் அப்படின்னு வரும்போது நவீன உலகமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ இதில் தொன்மையான அப்படிங்கும்போது இதற்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொண்டு போகிறாங்க என்னென்னா ஆர்ச்சை குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு போகும்போது முத முதல்ல சுமர் அப்புறம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தேர்ட் மில்லியனம் பிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இங்கேருந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீரோ ஜீரோக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பிசின்னு குறிக்கலாம் அதில் தேர்ட் மில்லியனியமில் வாட்டர் வர இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருந்தப்போ கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் பிசி அந்த மாதிரி இருக்கப்போ சுமர் நாகரிகத்துக்கும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நடுவில் ஒரு ட்ரேட் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரியான ட்ரேட் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி குறிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டுனா ஆர்ச்சை தொன்மையான உலகமயமாக்கல் அப்படின்னு குறிச்சிடலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ரோமன் எம்பயர் பார்த்தியன் எம்பயர் ஹான் டைனாசிட்டி இவங்களுக்கு நடுவிலலாம் இருந்து அந்த ட்ரேட் இதெல்லாம் எதுக்கு வழி வகுத்துச்சு அப்படின்ட்டுனா சில்க் ரோடுக்கு வழி வகுத்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாப்டர்லேயே அதுக்கு அடுத்ததில் சில்க் ரோடு அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்ததில் இஸ்லாமிக் ஏஜ் வருது அது வேறு மாதிரியான ஒரு குளோபலைசேஷனை உருவாக்குது அது எந்த மாதிரியான ஒரு குளோபலைசேஷனை உருவாக்குச்சு அப்படின்ட்டுனா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு ப்ரோட்டோ குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரோட்டோ குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு ஒரு புதிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அது அடுத்தடுத்து தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கான்டினன்ஸு கண்ட்ரிஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு 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 மாதிரி போய் படையெடுத்து அங்கே வந்து நம்ம ரூல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இங்கிருந்து கொண்டு போய் பொருட்களை கொடுத்து அவங்கள வந்து நமக்காக ஒர்க் பண்ண
இந்த இடத்துல இருந்தது எல்லாமே இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் இந்த இடத்துல இருந்தது எல்லாமே இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ யூரோப் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியானிட்டியை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தரை வழியாக வந்து இங்கிருந்து சீனாவிலிருந்து பருத்தியும் இந்தியாவிலிருந்து ஸ்பைசஸும் மிளகு இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் ரொம்ப குளிர் அது இருந்தால் தான் அவங்க பிழைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த தரை வழி பயங்கரமாக தடுக்கப்படும் இது இது இனிமேல் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த தரையில் பயணிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற அளவு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டுனா சீ ரூட்டை கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா இவங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்தியாட்டு இருந்தும் சீனாட்டு இருந்தும் தனக்கான ப்ராடக்டை இவன் வாங்கிட்டு போயே தான் ஆகணும் தரை வழியாக போக முடியல அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அப்போ வேற என்ன வழி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி வந்தது தான் கடல் வழியாக வராது ஆப்பிரிக்கா வந்துட்டு இங்கிருந்து கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வருவாங்க வாஸ்கோடக மாதம் முதல்ல கண்டுபிடிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர்லாம் நடக்கிறது குளோபலைசேஷனுக்கு ஒரு ஒரு வழித்தடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இடைப்பட்ட குளோபலைசேஷன் ரொம்ப கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்றது இது ஒரு மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டாக இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலே மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது இதை பற்றி இன்னும் ரொம்ப கிளியராக படிச்சுட்டு வரும் பட் இங்கே சொல்லியிருக்க விஷயத்தில் மாடர்ன் குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சென்ச்சுரிலேருந்து தொடங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி அப்படின்னு வரும்போதே பிரிட்டிஷு டச்சு போர்ச்சுகீஸ் இந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தது அல்லது மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு போனது இதெல்லாம் தான் குறிச்சிடும் இதில் ஏர்லி ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கும்போது கலிங்கா அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒடிசா இந்த ஒடிசாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் ஒரு ஸ்டோனை வாங்கிட்டு வராங்க இதுதான் அன்னைக்கு இருந்ததுல ஏர்லி டேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி முத முதல்ல ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ட்ரேடு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மிகப்பெரிய சேஞ்ச் ஒரு நடக்குது யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் இந்த யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் முத முதல்ல வரது போர்ச்சுகீஸ் தான் இந்த போர்ச்சுகீஸ்ல வாஸ்கோடகா மதம் வராரு மே நைன்டீன் மே ஃபோர்டீன் நைன்டி வராரு இப்போ மே ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இவரோட தலைமையில் இந்தியாவுக்கு வந்து ரூட் கண்டுபிடிக்கப்படும் இந்த சீ ரூட்டு அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன ட்ரை எல்லாம் இது பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த மேப்பில் பார்த்து இல்லைங்களா இப்போ இருக்குது அப்படின்னா இந்தாண்ட சவுத் ஆப்ரிக்கா இருக்குது அப்படின்னா இந்த சவுத் ஆப்ரிக்கா வரைக்கும் அதாவது ஆப்ரிக்காவோட எஜ்ஜு வரைக்கும் வந்துட்டு ஒருத்தர் திரும்பி போயிருப்பார் வாஸ்கோட காமா தான் இங்கே வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு இந்தியா வந்து ரூட்டை கண்டுபிடிச்சி வருவார் அதாவது சீ ரூட்டை கண்டுபிடிப்பார் இங்கே வாட்டார் இவர் இங்கிருந்து பொருட்களை வாங்கிட்டு போறாரு வாங்கிட்டு போயிட்டு சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் அதிகமான விலைக்கு வைக்கிறார் இங்கே ஒரு ரூபாய்க்கு இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போறாருனா திரும்ப யூரோப்புக்கு போயிட்டு அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அந்த மாதிரி திரும்ப ரெண்டாவது டைம் வருவார் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டுன்னா ஒரு ட்ரேடிங் சென்டரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப டெப்தாக படிப்போம் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வேண்டாம் பட் இங்கே கொடுத்துருக்க சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு டக்குன்னு நம்ம கடந்து போயிடலாம் என்னன்னா இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க கொச்சின் வாஸ் த ஏர்லி கேபிட்டல் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா அவ்வளோதான் இப்போ வராங்க ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க வாஸ்கோட கம்மா முத முதல்ல வராரு கொச்சினில் ஒரு ட்ரேட் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாரு உங்களுக்கு அடுத்து டச் வராங்க டச்சு செவரல் வாயேஜஸ்னா நிறைய பயணம் ஏற்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்துட்டு புலிகாட் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கெங்க வந்தாங்க இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் யார் வந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் புக் பாய்ஸ் எதுவும் இல்லை அதனால நம்ம டக்குன்னு கடந்து போகிறோம் பிரிட்டிஷ் வராங்க குயின் எலிசபெத் கிட்ட சார்ட்டர் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க கோல்டன் ஃபயர்மேன் அப்படின்னு இவங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்து உள்ளே விடுறது யார் அப்படின்ட்டு சொல்தான் ஆஃப் கோல்கொண்டா இதுதான் இது ஒரு புக் பாய் கொஸ்டின் அதனால் நம்ம ரொம்ப கிளியராக நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் இந்த இங்கிலீஷ் வந்துட்டு பர்மிஷன் கொடுத்து உள்ளே விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் இவங்க வந்துட்டு போட்டது இதெல்லாம் கட்டுறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்ட்டுனா மெட்ராஸில் வந்துட்டு இவங்க ஒரு ஒரு போர்ட்டு கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் வச்சு சூன் டிஸ்பிளேஸ்டு மசூலிப்பட்டினம் மேஸ்கட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படி இங்கிலீஷ் செட்டில்மெண்ட் அண்டி கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த சைடு போயிடும் இந்த சைடு இருக்கிறது மலபார் கோஸ்ட்டு இப்போவும் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு புக் பை கொஸ்டின் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கு இந்தியாவுக்குள்ள நுழையத்துக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தது யார் அப்படிங்கிற ஒரு கிங் பேருக்கு எடுத்துருக்காங்க இந்த சுல்தான் ஆஃப் கோல்கொண்டா அந்த
நிறைய ஆயில் ஹைக்கு ஏற்படுது கல்ஃப் வார் அப்படிம்பாங்க இன்னும் ஈவன் இதை தமிழ் புத்தகத்தில் இதை எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு தமிழ்னா இதோட தமிழாக்கம் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருக்க புத்தகத்தில் போர் குணம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கல்ஃபில் இருந்த கண்ட்ரிஸ் ஆயிலோட ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகிறதுனால கேஜிஎஃப் படத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ல்டு வார் அதெல்லாம் நடந்து ஆயிலோட ப்ரைஸ் கோல்டோட ப்ரைஸ் இதெல்லாம் ரைஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும் இந்த இந்த கல்ஃபில் இருந்த கண்ட்ரிஸுக்கு நடுவில் அந்த போர் குணம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்தியாவிலையும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ன மாதிரியான தாக்கம் ஏற்படுத்துறாங்க <laughs> அனுமதி கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் கம் டு பி கால்ட் ஆஸ் இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நம்ம உருவாக்குனா தான் சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வருது ஸோ அதை அடிப்படையாக வச்சு குளோபலைசேஷனுக்கும் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கும் நம்ம பர்மிஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு புக் பை கொஸ்டின் அதை நம்ம ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாலிசிஸ்க்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க அது பேர் டங்கல் டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இதுவும் புக் பை கொஸ்டின் எந்த வருஷம் டங்கல் டிராஃப்ட் சைன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இந்த டங்கல் அப்படிங்கிறது ஒருத்தரோட பேர் இந்த சாப்டர்லேயே அடுத்து அந்த டங்கல் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் அங்கே நம்ம பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு புக் பை கொஸ்டின் இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டுனா இந்த மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூவில் நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது அந்த சுச்சுவேஷனால் நம்ம இதுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டியது வருது அப்படி அனுமதி கொடுத்ததுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்ட்டு புதிய இந்தியா மாதிரி புதிய பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு அப்போவே ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதற்காக நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறோம் அது பேர் டங்கல் டிராஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் எந்த வருஷம்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வச்சிருந்து லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம அபாலிஷ் பண்ணுறோம் அதே போல் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்வ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் நான் கையில் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்ததெல்லாம் நம்ம லிபரலைஸ் பண்ணுறோம் லூஸ் பண்ணுறோம் மேலும் அவங்க வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான சில உரிமைகள்லாம் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் ஃபாரின் ப்ரைவேட் செக்டார் அப்படிங்கும் போது அவன் அங்கே இருந்துட்டே இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சூழல் உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான சூழல் ஏன்னா கரன்சி வேறுபட வரும் இல்லையா அது உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அப்போ சேச்சுவேட்ரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோவை நம்ம வந்து குறைக்கிறோம் அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டுனா இந்திய ரூபாயோட மதிப்பு டாலரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எத்தனை தரம் குறைச்சோம் அந்த மாதிரியான சில ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பேசுவோம் ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம குறைக்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது லாபகரமாக அமைகிற மாதிரி நிறைய கம்பெனி வந்து இங்கே தொழில் தொடங்குறது தொழில் தொடங்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்துற மாதிரியான ஒரு சூழலில் நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துருப்போம் ஓகே வாட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம எம்என்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த எம்என்சிக்கு வந்துட்டு இவங்க வெறும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் இந்த பகுதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி எம்என்சிஸ் வந்துட்டு மொத்தம் நாலே நாலு மேஜர் கண்ட்ரீஸோட பில்லா உரிமை கொண்டாடுது என்னென்ன அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ யூகே பிரான்ஸு ஜெர்மனி இவங்க நாலு பேர் தான் நிறைய எம்என்சி வச்சிருக்காங்க அந்த எம்என்சியில் அதிகபட்சமான எம்என்சி வச்சிருக்கிறது அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட பதினோரு எம்என்சி உலகிலேயே ரொம்ப பெரிய எமர்ஜ எம்என்சியாக இருக்கும் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் வாட்டர் எம்என்சியாக இருக்கும் அதில் அதிகப்படியானதை அமெரிக்கா வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இது இதில் இதில் இருக்க என்ன நல்ல விஷயம் என்ன கெட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க ஈவன் இப்போ நம்ம இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றனாலும் கூட நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கூட படித்த நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி கே ஃபார்ட்டி கே சேலரியில் போயிட்டு ஒரு எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆகியிருந்திருப்பாங்க அது அவங்களோட ஃபேமிலியோட அந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனை பெரிய அளவில் உயர்த்திருக்கும் அப்போ அந்த எம்என்சி இல்லைன்னா அந்த வேலை யார் கொடுத்துருப்பா அப்போது இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு வாதாடுறவங்க உண்டு இப்போ எம்என்சிஸ் வந்ததுனால நிறைய வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லப்படுறது உண்டு அதே இதில் இருக்க சில டிராபேக்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த டிராபேக்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டுனா எம்என்சி வந்துட்டதுனால நம்ம கண்ட்ரியோட வளம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெல்த் அதை வந்து அவங்க ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு நிலத்தில் வந்துட்டு அவங்க அவங்க வந்துட்டு
பொருளாதார ரீதியாக என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி மட்டும் பேசியிருப்பாங்க பட் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட இவங்க ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு பேசியிருப்பாங்க ரீசன் ஃபார் க்ரோத் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனாலும் இவங்க ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் டெரிட்டரி அதாவது தேவை அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் வேர்ல்டோட பாப்புலேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி நெருங்கி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ இவ்வளோ பேர்த்துக்கு என்னென்ன தேவை எவ்வளோ எக்கச்சக்கமான தேவைகள் இருக்கும் அதனால் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப அதிகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அதனால் இதோட இன்க்ரீசிங் அதாவது இதோட தேவை வந்துட்டு அதிகமாகிட்டே இருக்குது மார்க்கெட் தொடர்ந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் இவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டி இவங்க கையில் அதிகமாக பணம் இருக்குது இவங்களுக்கு அதிகமான மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டி இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றனா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய சலுகைகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் நேஷ்னல் ஃபார்ம்ஸ் கண்ட்ரியே ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இங்கே போல் ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டி அப்படிங்கும் போது இவங்க ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டியோட வராங்க அதுவும் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்குது டாப் டென் லார்ஜஸ்ட் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சோனி கார்பரேஷன் ஹெச்பி டாடா குரூப்பு மைக்ரோசாஃப்ட் ஐபிஎம் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட ஹெட்டாக இருக்கிறவரும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் தான் சத்யா நடையில்லா அப்படின்னு ஒருத்தர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஐபிஎம் அது இல்லாமல் நெட்டில் அப்புறம் ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் சிட்டி குரூப்பு பெப்சி கம்பெனி கொக்கோகோலா கம்பெனி இவங்க வேறு கம்பெனி இவங்க வேறு கம்பெனி ஸோ ரெண்டு எம்என்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவில் இருந்த ரெண்டு பத்து டாப் டென் எம்என்சி பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டி இவங்க கொண்டு வரக்கூடிய டெக்னாலஜிலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப ஜென்ரலான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதில் இந்தியன் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் இந்தியாவிலிருந்து மற்ற நாடுகளில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க இதில் ஹீரோ மோட்டர் குரூப் பஜாஜ் மோட்டர் குரூப் டிவிஎஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பாரதி ஏர்டெல் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளிநாட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் எந்தெந்த பேங்க்கில் அப்படின்ட்டுனா ஆஸ்திரேலியா பங்களாதேஷ் பெல்ஜியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்டேட் படி இந்த நாலு கண்ட்ரியில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆப்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பேங்கிங் செக்டரில் இருக்க எம்என்சி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் பேங்க் மட்டும் தான் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்ததில் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கும்போது எம்என்சி எந்தெந்த அளவில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்பில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப புதுமையான ப்ராடக்ட்ஸை ரொம்ப சீக்கிரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்தளவு எம்என்சிஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஒரு ஆரண்டியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த பேங்கிங் செக்டர்லேயே இன்றைக்கி கூகுள் பே ஃபோன் பே அந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் தான் பெரிய அளவில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஒர்க்கை வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப சுலபமாக மாற்றி கொடுக்கும்போது அது எம்என்சி பண்ணக்கூடிய சில பாசிட்டிவான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது அதே சமயத்தில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா டெவலப் அ மோனோ பொலி ஃபார் சர்டைன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது கூகுள் பே அப்படிங்கிறது என்ன தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கூட அதில் ஒரு மோனோ பொலி இருக்குது எல்லாருமே கூகுள் பே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மோனோ பொலி வந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியுங்கிற மோனோ பொலி வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி கிடைச்சிரும் அந்த சுப்பீரியாரிட்டி வச்சுட்டு அவங்க மறுபடியும் பழையபடி ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்க எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இங்கே இருக்க காற்று எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே இருக்க நிலத்தை எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே இருக்க மக்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க பயன்படுத்தி அதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இம்பேக்ட்டு எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நன்றி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததில் இந்த ஒரு மாதிரியான எம்என்சி என்ன பண்ண அப்படின்னா டவுன்ஃபால் ஆஃப் ஸ்மாலர் அண்ட் லோக்கல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமேசான் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வியாபாரம் பண்ணுறதுனால எந்த அளவுக்கு ஒரு சந்து கடை அந்த மாதிரி ஸ்மால் சின்ன சின்ன லோக்கல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நிகழ்காலத்தில் பார்க்குறோம் ஸோ அதை ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரீச் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் அக்யூசிங் தெம் ஃபார் எவாய்டிங் எத்திக்கல் லாஸ் அதாவது அவங்க வந்துட்டு ஒரு எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு ஒரு
அப்புறம் ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஷியன்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம போன சாப்டர்லேயே இதை பற்றி பேசியிருப்போம் என்ன அப்படின்ட்டுனா ஜிடிபி எப்போவுமே ஒரு நாட்டோட குவான்டிட்டியை தான் கல்குலேட் பண்ணுது குவாலிட்டியை கண் கல்குலேட் பண்ணலை அப்படின்ட்டு அப்போ குவான்டிட்டி குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தோட சேர்த்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கமையும் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணலை அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு டீ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டீக்கு குறுக்க யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டீயை கொண்டு வந்து சர்வ் பண்ணவும் இருக்காங்க இந்த ச இதில் இந்த டீயில் ஒரு போட்டிருந்த சுகர்னு ஒன்று இருக்குது அது இல்லாமல் இதுக்கு வந்துட்டு குக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க இப்போ இந்த சுகர் வரணும் அப்படின்னா இதுக்கு சுகர் கேன் ஒன்று தேவை சுகர் கேன் ஒன்று தேவை அப்படின்ட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஃபார்மர் அப்படின்னு ஒருத்தர் தேவை இப்போ ஒரு டீக்கு நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த பத்து ரூபாய் எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் பிரிக்கப்படுது சமமாக பிரிக்கப்படுதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தான் அது ஃபே ஃபேர் ட்ரேடாக இருக்கும் சரியான ஒரு ஒரு வியாபாரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றியும் அதுக்கான சில ப்ரின்சிபல்ஸ் பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப ஜென்ரலான சில ஃபேக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இது வேண்டாம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம போவோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது அப்படின்ட்டுனா இந்த கேட் தான் ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டிராஃபிக் அப்படின்ட்டு இது ஒரு டைம் கேள்வியாக கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்ட்டு இந்த கேட்டுக்கு அப்புறம் தான் டபிள்யூடிஓ ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ கேட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அதாவது டபிள்யூடிஓக்கு முன்னாடி கேட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் டபிள்யூடிஓ ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் என்ன அப்படின்ட்டுனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருபத்தி மூணு கண்ட்ரி வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணுறாங்க அதில் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருபத்தி மூணு கண்ட்ரிஸ் ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க அதில் இந்தியாவும் ஒன்று ஸோ இதை வச்சுட்டு இந்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் கேட் யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா அர்த்தர் டங்கல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வராரு அதுக்கு பிறகு தான் டங்கல் ஆக்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இந்தியா வந்து டங்கல் டிராஃப்டில் சைன் பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்துட்டு சில மீட்டிங் ஏற்படுத்துது எப்படி எல்லாம் ட்ரேட் பண்ணும் ஒரு நாட்டில் இருக்கிறது இன்னொரு நாட்டில் டம்ப் பண்ணக்கூடாது அதே சமயம் தேவைக்கு ஏற்ப எப்படி ட்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க இதில் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கேட் அப்படிங்கும் போது கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஒரு எட்டு ரவுண்ட் நடத்திருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஒரு புக் பை கொஸ்டின் ஜெனிவால் நடந்திருக்கு நைன்டீன் அதே போல் எயித் அண்ட் ஃபைனல் ரவுண்ட் எங்கே நடந்தது அப்படின்னா உருகுவே இதுவும் புக் பை கொஸ்டின் ஸோ இதுவும் புக் பை கொஸ்டின் இதுவும் புக் பை கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து மீதி செகண்ட் எங்கே நடந்தது தேர்ட் எங்கே நடந்தது ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ் இது எல்லாமே ஜெனிவல் நடந்தது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஸோ அதுக்கு அடுத்ததில் ஃபைனல் ஆக்ட் உருகுவாவில் சைன் பண்ணும் போது என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படின்ட்டு நான் இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து புதுசாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வழி வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ட்டு இப்போது கேட்டில் இருபத்தி மூணு கண்ட்ரிஸ் இருந்தாங்க இந்த டபிள்யூடிஓவில் எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி நாலு கண்ட்ரிஸ் வருவாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் எப்போ முத முதல்ல சைன் பண்ணப்படுது அப்படின்னா ஜனவரி ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இதுவும் புக் பை கொஸ்டின் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கிளியர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து நம்ம மொத்தம் ஒரு ஒரு மூணு புக் பை கொஸ்டின் பற்றி பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா கேட்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அதில் இந்தியாவும் மிக முக்கியமான மெம்பராக இருக்குது ஃபஸ்ட் மீட்டிங் ஜெனிவால் நடக்குது கடைசி மீட்டிங் உருவால் நடக்குது அதுக்கப்புறம் டபிள்யூடிஓன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அதில் நூற்றி நாலு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஜனவரி ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல உருவாக்குறாங்க இதுக்கு அடுத்ததில் டபிள்யூடிஓ பற்றி சில முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இதோட ஹெட்டு யார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் டைரக்டர் ஜென்ரல் இவர் தான் இவரோட தலைமையில் தான் டபிள்யூடிஓ செயல்படுது இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஜெனிவாவில் இருக்குது சுவிட்சர்லாண்டில் ஸோ டபிள்யூடிஓ எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஜனவரி ஒன் அப்போ தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்து டபிள்யூடிஓட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கும் போது எல்லா நாடுகளுக்கும் நடுவில் நம்ம வந்துட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் ட்ரேடு கொண்டு போகணும் அதே சமயம் ஒரு ஒரு நாட்டில் இருக்க இப்போ சீனாவில் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது அது புறத்தை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் டம்ப் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது இந்தியாவில் அதிகமாக உற்பத்தி இருக்குது அப்படின்னா அதை தூக்கி போய் சீனால் டம்ப் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குலாம் ரூல்ஸ் வகுக்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதை தவிர்த்து இதில் ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது இப்போ சீனாவுக்கும் யூஎஸ்க்கு நடுவில் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்ட்டுனா அது கீழே வந்து டபிள்யூடிஓ தான் தலையிட்டு அதை சரி பண்ணுவாங்க யூஎஸ் சொல்கிறாங்க சீனா வந்து எனக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்து தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க மார்க
this caused the degradation of health and spread of disease has led to environmental degradation is the number of more more came a consider for an issue is the people in the last hour chirpanga in a number of the door globalization of being your lifestyle are not going to be a people in the area junk food at the garments time and all are not a healthy disease a rumba rumba come here other than a health and the rumba rumba kore way to put the disease or spread to rumba the mother to live on a year can away india la pranda uru kulan deke life expectancy of being here the 65 years now have been a muscle air bomb are the joys very now all of the other factor இப்போ இன்னும் வந்து ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்னுமே குறைஞ்சி போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறத தான் ஒரு எம்என்சி இங்கே வரான் அப்படின்னா ஏற்படுத்தக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இப்போ சென்னை மாதிரியான ஒரு பெருநகரங்களில் இருக்க எம்என்சிஸ் அங்கே இருக்க நிலத்தடி நீரை க பயங்கரமாக உறிஞ்சி தள்ளுறாங்க அப்போ அதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு எந்த அளவு இருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயத்தில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுனா இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸாக தான் பார்க்கப்படுது குளோபலைசேஷனுக்கு அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் குளோபலைசேஷன் எந்த அளவு நம்ம தக்க வச்சுக்க போகிறோம் இதில் இருக்க பாசிட்டிவ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் மேலும் யோசிப்போம் பட் ஓகே இந்த கடத்தில் நம்ம வந்து சில புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தலாம் இந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸில் நம்பர் ஒன் என்னென்னா ஹூ இஸ் த ஹெட் ஹெட் ஆஃப் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் டைரக்டர் ஜென்ரல் அவர் தான் அதுக்கு அடுத்தது கலோனியல் அட்வான்ட் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க போர்ச்சுகீஸு டச்சு இங்கிலீஷு டேனிச்சு டேனிஸ் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சு அதுக்கடுத்து இல்லை கேட் இந்த கேட்டை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தோம் இந்தியா வந்துட்டு இதாக இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் இந்தியா வந்துட்டு ஜெனிவா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் நடக்குது இதில் வந்து கேட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி மூணு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் டபிள்யூ டூ ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நூற்றி நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்தியா வந்துட்டு டங்கட் ப்ரொப்போசலில் எப்போ அதாவது டங்கட் டிராஃப்டில் எப்போ சைன் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இந்த கோல்டன் ஃபயர் மேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்க்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறது யார் பிரிட்டிஷை உள்ள விட்டது யார் அப்படின்னா சுல்தான் ஆஃப் கோல்கண்டா அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கடுத்து எஃப்ஐபி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து நம்ம ஊரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நம்ம எப்போ கொண்டு வரோம் அப்படின்ட்டுனா இந்த எல்பிஜியில் தான் லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷனில் ஜூலை ஆகஸ்ட் நைன்டி நைன்டி ஒன்ல தான் கொண்டு வரும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டேஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அதில் என்ன அப்படின்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அதாவது குளோபலைசேஷன் கிடையாது நம்ம மொத்தமாக எல்பிஜி அப்படின்னு மூணு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூணையும் சேர்த்து காமனாக என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில வில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா பெட்டர் எக்கனாமிக் கேன் இன்ட்ரடியூஸ் ரேப்பிட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி கேபிட்டல் மார்க்கெட் முதலாளித்துவமான மார்க்கெட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் ஜான் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் த டேர்ம் குளோபலைசேஷன் வாஸ் இன்வென்டட் பை ப்ரொஃபஸர் தியோடர் லெவிட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் இருக்குது இந்த மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் வந்துட்டு முக்கியம் தான் பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்ட்டுனா மல்டிநேஷன் கார்பரேஷன் இன் இந்தியா இதில் இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு எம்என்சி கம்பெனி பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இன்ஃபோசிஸ் எம்என்சி அப்படிங்கிறது மினிமைஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா அவங்க நாட்டில் தயாரிக்கும் போது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம ஊருக்கு வரும்போது லேபர் காஸ்ட்லாம் குறையிறதுனால அவங்களுக்கு காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப குறையுது கேட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வராங்க அதுக்கடுத்து இல்லை எயித் உருகுவே மண்ணுடைய ரவுண்ட் டேபிள் அந்த எப்போ நடக்குது அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இதோட முடிவில் தான் நைன்டீன் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டபிள்யூடிஓ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஜான் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இங்கே பார்த்துருந்தோம் டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் இன் ஜான் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து டபிள்யூடிஓ என்ஃபோர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் உலகங்களுக்கு அதாவது நாடுகளுக்கு நடுவில் ட்ரேடு உருவாக்குறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் டபிள்யூடிஓ இதுதான் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு லெசனாக பார்த்துடலாம் லைக் வந்து நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டென்த் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் டென்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து செகண்ட் லெசன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டென்த் எக்கனாமிக் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இது இல்லாமல் நம்மளோட வெப்சைட் ஜி கே சங்கர் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்ட்டுனா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டில் ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம்